خب اینجا میخوایم در مورد فرستادن ایمیل صحبت بکنیم ولی دارم بازم تکرار میکنم میگم این ممکنه واسه شما کار بکنه ممکنه کار نکنه جلسات آینده در مورد اینکه واقعا آیا فرستادن ایمیل بسای هر ماشینی که شما دارید باش کار میکنید کار خ... چطور خ... کار خواهد کرد بیشتر توضیح خواهیم داد ولی خب داریم اینجا امتحان میکنیم ببینیم آیا واسه من حتی کار میکنه یا نمیکنه من نمیدونم حالا دا... کار میکنه یا نمیدونم با همدیگه اینجا آزمایش میکنیم ولی اینجا مطلبی که میخواستم در موردش با شما یه مقداری صحبت بکنم اینه که چه دستوری رو ما باید بنویسیم ما دستوری داریم به اسم میل که توی این میل ما اول یه وریبل تو قرار میگیره که به اون کسی که میخوایم بفرستیم حالا با رنگ قرمز نشونتون دادم دومین وریبل سابجکته که اونایی که ایمیل فرست میفرستن میدونن که باید یه سابجکت رو تعیین بکنید تعیین نکنید میزنه هیچی نمیزنه خالی میزنه مسجتون رو با رنگ آبی تشخیص معلوم کردم و هدرز هدرز که در جلسه آینده بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد ولی خب بدونید که این فانکشن PHP هستش که ما میریم باش اینجا چیکار میکنیم شروع میکنیم ببینیم ایمیل میفرستیم ببینیم آیا میرسه دست ما یا نه حالا ما این پرزنتیشن رو ببندم برگردیم بیایم داخل یه دونه فایل درست کردم به نام PHP sendmail.php تو این sendmail.php هیچی نیستش نگاه بکنید من بزرگ میکنم که ببینیم داخل تگ PHP من اون بالا یه فاصله میدم داخل این تگ PHP اون اول اون فانکشنی که بود رو می نویسم اینجا خب حالا بالا این فانکشن من یه مقدار اول میام اول وریبل تو رو مشخص میکنم میگم تو حالا nobody at some domain.com خب اینجا آخرش من ایمیل خودم میخوام نوشت ولی خب شما اینجا میتونید هر ایمیلی خاصی بفرستید من ایمیل خودم میفرستم ببینم آزمایش کنم ببینم میرسه یا نه بعد اینجا من یه مقدار کامنت چیز کردم اپلای پیست کردم که اینو در اختیار شما قرار خواهم داد که بخونید و بفهمید میگم چی ممکنه ویندوز اینجوری عمل بکنه که مثلا ویندوز می نات هندل از فرمت بول یعنی ویندوز ممکن نیست این فرمت رو خوب هندل بکنه ولی توی مک اگر تو بخواید بنویسید مثلا میتونید اسم طرف رو اینجوری بنویسید یه فاصله بدید اینجوری بینش علامت کوچکتر و بین علامت بزرگتر داخل این گیومه داخل این دابل کوتشن چیکار بکنید اسم ایمیل رو بنویسید ولی داخل این علامت کوچکتر و بزرگتر قرار بگیره اینجوری میتونید بنویسید اونایی که میخوان چند تا ایمیل رو ب... میخوان یه ایمیل رو به چند نفر بنویسن مولتیپل ریسپینتس چیکار میکنن تو رو اینجوری قرار میدن که مثلا یه ایمیل ویلگول فاصله ایمیل دومی و ال آخر و آخرش هم چیز رو میبندن دابل کوتشن رو میبندن اینجوری هم میتونه معنی پیدا بکنه که اسم رو بنویسن با فاصله و علامت کوچیک در ایمیلتون علامت بزرگتر ویلگول دوباره و بعد فاصله بعدی و ایمیل های بعدی رو همجوری پر سر هم دیگه بنویسید این اینجوری میتونه معنی پیدا کنه ولی خب ما اینجا میخوام به یه نفر بفرستیم میام این پایین میگیم سابجکت سابجکت رو برای من مساوی قرار بده با چی میل تست خب من این میل تست رو حالا میگم میل تست ات مثلا اینجا میخوام چی بنویسم میتونستم فقط سابجکت بنویسم میل تست هست میام اینجا داخل این باز ات یه فانکشن پی اچ با هم دیگه کار کردیم اینو مثلا به کار میبرم اپندش میکنم میگم strf تایم که چیکار بکنه تایم رو به من مشخص بکنه و نشون بده این به این حالت که میتونه تایم رو معلوم کنه بعد میام چیکار میکنم میگم مسج رو بنویس مسابقه قرار بده با اینا همش میره داخل اینا this is a test یعنی این یه تسته اینم از مسج میمونه چی هدر اول میام قبل از که به دو به مسئله هدرز بپردازم چی هست چه جوری باید این رو درست بکنیم من پس طولانیه که خودم جلسه درسه بعدی با هم دیگه بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد میام اول یه ف... چیکار میکنم قبل از اینکه هدرز رو توضیح بدم اینجا یه کامنتی نوشتم ما مسیجمون بر فرض یه نامه بود میدونی چی میگم توی نت میذارید کار میکنید اینو همینجوری اگر تایپ بکنید ببین من همینجوری تایپ بکنم همینجوری ببین میره جلو ببینید معلوم نیست که شما فرمتتون چی هست اصلا معلوم نیست که آیا اصلا چیز بکنه 
قبول کنه یا نه خب پس این ما به خاطر این کار که حالا توی ایمیلتون هم ممکن از صفحه بزنه بیرون این البته مشکل چند سال قبل بود ولی خب این آپشنال شده الان این از میایم چی استفاده می‌کنی یه فانکشن داریم به نام وورد رپ وورد رپ که چیکار می‌کنه توی لاین به کاراکتر 70 72 75 78 رسید میندازه پایین یه لاین میندازه پایین میگه پس میگیم چی مسج مسابقه قرار بده با چی وورد رپ مسج و مثلا میگیم 70 اینجا عددش رو تعیین می‌کنید و اینجا هم خود مسج رو می‌ریزید داخلش پس اینم از این بعد میایم دوباره میگم قبل از هدرز میام یه فروم هم تعیین میکنیم مثلا میگم از این ایمیل از مثلا این ایمیل اومده که حالا somebody از somedomain.com مثلا و بعد میگم هدرز رو مسابقه قرار بده با چی فروم دو نقطه و بعد این فروم رو جلوش append میکنیم و بعد سمیکان آخرش قرار میدیم و میذاریم آخرش و اگر هم ایمیل فرستاده شد آخرش اکو کن برای من ریزولت اگر فرستاده شد سنت مگر نه بزن ارور به همین راحتی حالا این از این ما برمیگردیم داخل کجاست این اینجا سند میل رو البته من اول رو تنظیم بکنم شما ایمیل دیگه بزنید از این استفاده نکنید ولی خب من از این حتی یاهو زنم استفاده میکنم که ببینم آیا میرسه به دست ما یا نمیرسه ممکنه برای من هم کار نکنه ولی خب اینجا میبینیم که حالا مثلا میگم از سن زیمیزی رو مثلا یاهو دات کام اومده خب اینو سیف کردیم یه همچین کاری رو کردیم برمیگردیم اینجا میگیم چیکار بکن ریفرش که زدیم میگیم حالا سند میل سند میل رو اینجا میزنیم این سه سند میبینید بالا سند به همین راحتی نوشت برای ما خب الان باید بریم اینجا امتحان بکنیم ببینیم ما رسیده یا نه من میرم توی ایمیلم توی این باکسم یه مقدار باید سب بکنیم ببینیم آیا میرسه یا نه خب همین جوری که میبینید اینجا نوشته سند و مسیج رفته ولی الان نگاه میکنیم میبینید که سرور ایمیل من کار نمیکنه هر چقدر هم سب کردم و حتی ایمیلم بالا عوض کردم دیدم که نیمد خب ما برای چارش جلسه دیگه شروع میکنیم چند تا در مورد چند تا سرور صحبت میکنیم که چجوری بتونیم ایمیل رو بفرسته با هم دیگه